गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टूडे वी विल स्टडी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस सो वट इज ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इट इज़ अ कंसर्न विद एड्रेसिंग स्किल गैप एट ऑल थ्री लेवल्स ट्रेनिंग नीड एनालिसिस हमें ये बताता है कि हमें ट्रेनिंग की नीड क्यों है हमें ज़रूरत क्यों है ट्रेनिंग की ये तीन लेवल पे हम इसको करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ग्रुप लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारी जो ट्रेनिंग की आउटकम है वो अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है या उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी अब इसमें आते हैं ट्रेनिंग अप्रोचेज इन्हीं को हम ट्रेनिंग अप्रोचेज कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ग्रुप लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर आता है ये हमारे गैप को चेक करता है हेयर वी आइडेंटिफाई गैप बिटवीन एम्प्लॉय एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड मैक्सिमम पोटेंशियल इट इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग वी हैव टू स्वॉट एनालिसिस यहाँ पे हम क्या करते हैं एक गैप को एनालाइज करते हैं कि एम्प्लॉयज का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और वो क्या कर सकता है अगर यहाँ पे हम वो गैप मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं अगर कोई भी चीज़ काम ना करे तो हम स्वॉट एनालिसिस क्या करते हैं स्वॉट एनालिसिस क्या होती है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर मतलब कि एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप लेवल ग्रुप लेवल क्या कहता है हेयर वी चेक नॉलेज एंड स्किल नीड्स फॉर ईच स्पेसिफिक जॉब टास्क कि जो हम जैसे कि टीम्स बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो पर्टिकुलर जॉब के लिए बंदों के पास स्किल्स और नॉलेज है या नहीं उसमें हम यहाँ पे चेक करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एम्प्लॉय के अंदर वो स्पेसिफिक स्किल है या नहीं अगर वो लैक करती है जैसे कि द गैप बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड रिक्वायर्ड कम्पटेंसीज इंडिकेट्स नीड्स ऑफ ट्रेनिंग अगर यहाँ पे हमें वो गैप मिलता है कि हमारे पास एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रही है और हमें चाहिए क्या तो हम यहाँ पे अपनी जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं हु नीड्स टू बी ट्रेंड एंड इट एनालाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट विद डिफाइंड स्टैंडर्ड इसमें हम पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की को की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है और क्या उसकी परफॉर्मेंस हमने सेट की हुई है कि वो कितना काम कर सकता है इसमें हम 360 डिग्री इवेल्यूएशन का यूज़ करते हैं 360 डिग्री में क्या होता है हम उसको पूरी तरह से उसके ऊपर एनालाइज करते हैं कि ये बंदा पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता अगर इसमें गैप आ जाता है तो उसको हम ट्रेनिंग की नीड्स समझते हैं अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग नीड एनालिसिस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्या कहता है कि हमें ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की ज़रूरत कब कब पड़ती है क्या क्या रीजंस होते हैं कि हमें ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करनी पड़ती है जब ऑर्गेनाइजेशन गोल रीच नहीं कर पाती हमारे इफेक्टिव गोल्स को तब हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग की इज देयर गैप बिटवीन एम्प्लॉय स्किल एंड स्किल रिक्वायर्ड अगर स्किल रिक्वायर्ड जितनी है उसमें गैप आ जाए एम्प्लॉय की स्किल में तब हमें ट्रेनिंग की नीड पड़ती है गैप बिटवीन एम्प्लॉय स्किल एंड व्हाट इज नीडेड जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि एम्प्लॉय की स्किल कुछ और है लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कुछ और तब हमें ट्रेनिंग की नीड पड़ती है नेक्स्ट टॉपिक इज डिज़ाइनिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइनिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या कहता है जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम इफेक्टिवली कैसे दें तो इट कैन बी डन विद स्टेप टू स्टेप प्रोसेस ये स्टेप टू स्टेप प्रोसेस के अंदर होता है इसमें हमें क्या करना पड़ता है एक पहले इसमें आता है हमारा ट्रेनिंग का प्रोसेस कि हम कैसे कैसे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले एक्सेस ट्रेनिंग नीड कि ट्रेनिंग की नीड क्या है ये हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद सेट ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव उस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको सेट करेंगे कि किस लिए वो ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है कौन से गैप को वो ट्रेनिंग कम करने के लिए कंडक्ट करी जा रही है उसके बाद क्रिएट ट्रेनिंग एक्शन प्लान फिर हम अपना प्लान बनाएंगे कि कैसे कैसे हमारे ये सारे जो चीज़ें हैं वो सिस्टम के अंदर होंगी फिर उसके बाद लास्ट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन नेक्स्ट हम उसको इवेल्यूएट करेंगे मतलब कि उसको चेक करेंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग हुई है वो इफेक्टिव हुई है या नहीं हुई नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट अब हमने ट्रेनिंग डिज़ाइन तो कर लिया ट्रेनिंग प्रोग्राम तो डिज़ाइन कर लिया लेकिन हमें अपना ऑब्जेक्टिव और कंटेंट को भी तो डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी ट्रेनिंग एग्जीक्यूट होगी तो इसमें क्या होता है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव आर लिस्ट ऑफ थिंग्स अ वर्कर मस्ट बी एबल टू डू आफ्टर ट्रेनिंग इज़ कम्प्लीटेड ट्रेनिंग होने से पहले एम्प्लॉय ये सोचता है कि मेरे को ये ये सारी चीज़ें अ
चीज़ें समझनी है तो वो एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके चलता है अपने माइंड में वंस यू क्लियर योर ऑब्जेक्टिव क्रिएट कंटेंट दैट कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव उसको एक कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है कि उसको ये ये काम अचीव करने हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर अब वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं जो एक एम्प्लॉय कंटेंट में डालता है सबसे पहले टू मेक द पर्पज़ ऑफ द ट्रेनिंग क्लियर अपने ट्रेनिंग का पर्पज़ क्लियर रखे एम्प्लॉय के उसको क्यों ट्रेनिंग की नीड है उसके बाद डिफाइन एक्सपेक्टेड आउटकम वो आउटकम डिफाइन करे वो आउटकम अपनी कंटेंट में लिखे जिसको वो मेज़र uh, कर सकता है मतलब ऐसा कोई कंटेंट अपने उसमें ना लिखे जिसको वो मेज़र ही नहीं कर सकता तो डिफाइन एक्सपेक्टेड आउटकम्स ओनली नेक्स्ट इज पुट कंडीशन इन टू ग्रेट कंसिड्रेशन अब जब तुम्हें ट्रेनिंग मिल रही है तो जो वो तुम्हें कंडीशन दे रहे हैं उन सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें कैसे कैसे वो सोल्यूशन में लेके आना है नेक्स्ट इज अलाइन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव विद बिजनेस गोल सिर्फ तुम्हारा खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है ट्रेनिंग को गेन करने का तुम उसे इस तरह से लो कि बिजनेस गोल के अचीव करने में भी वो ट्रेनिंग हेल्पफुल हो नेक्स्ट इज यू स्मार्ट फॉर्मेट टू राइट योर ऑब्जेक्टिव ऑलवेज यू स्मार्ट फॉर्मेट टू राइट योर ऑब्जेक्टिव ये इम्प्लॉयज के लिए अब स्मार्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट हम कैसे यूज करेंगे जैसे कि ये दिया हुआ है स्मार्ट स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मेजरेबल होना चाहिए अटेनेबल होना चाहिए मतलब कि रियलिस्टिक होना चाहिए रेलिवेंट होना चाहिए हमारे वर्क से टाइम बाउंड होना चाहिए बहुत ज़्यादा टाइम ना ले समझने के लिए लास्ट इज कंक्लूजन अपना खुद का भी एक कंक्लूजन निकालो कि हमें वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमारे लिए इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ ताकि आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्पफुल मिल सके नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपिंग लेसन प्लान एंड कोर्स मटेरियल डेवलपिंग लेसन प्लान एंड कोर्स मटेरियल क्या कहता है अब ट्रेनिंग के लिए तुम्हें मटेरियल्स की तो नीड पड़ेगी पड़ेगी अगर तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करा रहे हो तो तुम्हें बहुत सारे मटेरियल और रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी सो इन दिस वी हैव टू एग्जामिन द ट्रेनिंग प्लान एंड अवेलेबल अब ट्रेनिंग मटेरियल हमें क्या क्या नीड होती हैं सबसे पहले वर्कबुक किसी भी तरह की जो वर्कबुक नोटबुक्स वगैरह आती हैं ट्रेनिंग मैनुअल्स कैसे कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी उनके बारे में रिटर्न में कंप्यूटर बेस्ड अगर हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ऑडियो विजुअल अगर हम कोई प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी ऑडियो सुना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए अब क्या स्ट्रैटीज होती हैं एक डेवलपिंग प्लान को करने के लिए एक डेवलपिंग ट्रेनिंग प्लान को करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है और तुम्हें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी जैसे कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर मैनेजर्स को टीच करना तो उनके लिए तुम्हें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की नीड पड़ेगी तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तुम्हारे पास होना चाहिए उसके बाद डेवलप अ ट्रेनिंग प्लान एक प्लान तुम्हारे पास डेवलप्ड होना चाहिए मतलब कि लिस्ट ऑफ रिसोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए एक नेक्स्ट इज क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेसेसरी ट्रेनिंग मटेरियल नेसेसरी ट्रेनिंग मटेरियल की जो सामान है वो तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए जैसे कि अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर का था तो तुम्हारे पास प्रिंट आउट होने चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के स्टेप टू स्टेप प्रोसेस के नेक्स्ट इज राइट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स स्किल टू बी लर्न सारा ओवरव्यू एक साथ होना चाहिए ओवरव्यू ऑफ थिंग्स टू बी टॉट मतलब कि एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हर चीज़ की जो तुम सिखा रहे हो डेडिकेट अ सेपरेट सेक्शन टू ईच लर्निंग ऑब्जेक्टिव अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं तो पर्टिकुलर सेपरेट करके उनको सिखाना चाहिए तो उसके लिए अलग से चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट विजुअल एलिमेंट इंटीग्रेट विजुअल एलिमेंट क्या कहता है अगर तुम्हारी ट्रेनिंग में वीडियोस की ग्राफिक्स की नीड्स हैं तो वो सारी चीज़ें टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए इनकॉर्पोरेट रिव्यू एक्सरसाइज कोई भी पर्टिकुलर टास्क खत्म होने के बाद अपने ऑडियंस से एक रिव्यू लो उनसे एक चेकअप कराओ चाहे वो मल्टीपल क्वेश्चन में हो चाहे वो क्विज में हो ताकि तुम्हारी ऑडियंस तुमसे इंगेज रहे आस्क लर्नर फॉर फीडबैक लास्ट में जब तुम्हारा खत्म हो जाए तो एक फीडबैक फॉर्म दो उनको उनसे पूछो कि तू उन्हें ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग मिली है वो उनके लिए बेनिफिटल है या नहीं है नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसिड्रेशन इन सिलेक्टिंग ट्रेनर अब ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रेनर भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए ट्रेनर के पास क्या क्या होना चाहिए अ डीप नॉलेज ऑफ बिजनेस द एबिलिटी टू मेजर एंड असिस स्टाफ ट्रेनिंग नीड्स उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टाफ को असिस कर सके उनको मेजर कर सके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए अ पैशन फॉर कंटिन्यूस लर्निंग कंटिन्यूस लर्निंग का पैशन होना चाहिए
नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिडरेशन फॉर चूजिंग अ ट्रेनिंग वेन्यू अब ट्रेनिंग वेन्यू भी तो हमें चाहिए उसके लिए क्या क्या होना चाहिए अ राइट फिट मतलब कि तुम्हारे जितने लोग हैं सारे उस लोकेशन पे अवेलेबल इजीली हो सके मतलब कि बैठने की सेटिंग वगैरह तो एक राइट right फिट होना चाहिए लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जहाँ पे जो सारे ट्रेनी हैं वो ईजीली पहुँच सके कॉस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना आए उस चीज़ की तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए फैसिलिटीज़ उस वेन्यू पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों योर ऑब्जेक्टिव तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो वेन्यू सेट हो मेक अ साइट विजिट ऑलवेज मेक अ साइट विजिट वेन एवर देयर इज ट्रेनी प्रोग्राम इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि साइट विजिट से हमें यह पता चल जाता है कि हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन